that is not that uh, the link can be made on lots of places and welcome everyone who's connected to social media. Y hoy compartimos la segunda parte del mensaje de la semana pasada. And today we're sharing the second part of the of last week's sermon. El cual he titulado Claves para el éxito en la vida. Keys to success. Y de esto tomamos como referencia para el mensaje. And for the sermon we took as reference. El viaje del apóstol Pablo. The apostle Paul's trip. Desde Cesarea hasta Roma era el el propósito del viaje. O al menos era el propósito de la destinación de Cesarea a Roma. El apóstol Pablo llegó a esta isla de Creta. But the apostle Paul they ended up in Crete. Específicamente a buenos puertos. Específicamente a buenos puertos. Y él dijo de parte de Dios que era mejor quedarse ahí y esperar la próxima temporada para continuar el viaje. Pero no hicieron caso a la palabra que el apóstol Pablo trajo. Él iba a Roma en calidad de preso por causa de Cristo. Y eh, los tomó una tormenta que duró 14 días And they were, uh, struck by a storm that lasted 14 days. y llegaron a esta isla llamada Malta. And they made it to Malta. Y de, de este viaje es que estamos compartiendo estos claves para el éxito en la vida. So these keys to success in life are being shared from these works. Si usted no eh, from these travels estuvo la semana pasada y los que se conectan no, no lo no vieron eh, de la semana pasada lo puede ver por internet sin embargo voy a hacer una, un pequeño resumen de, de la semana pasada eh, la vida es diría yo como un viaje I would say that life is as a trip. It's a trip. But in our journey, there are moments of naufragio. Yet on our travels, there are times of shipwrecks. Because naufragio significa también pérdida. Because shipwreck also means loss. Fracaso. Failure. Entonces hablamos la semana pasada de ocho principios. And last week we spoke of eight principles. Y el primer principio para tener éxito en nuestro viaje de la vida es poner a Dios de primero. Dios es su palabra primero. Este mundo tiene expertos. Pero hay un experto por encima de los expertos de este mundo. Yeah, there is an expert that goes above and beyond all experts of this world. Que es nuestro Dios. And that is our God. Nuestra hermana Sabrina nos daba el testimonio de esta mujer que, según los expertos, no daban mucha esperanza. Our sister Sabrina just shared testimony of this woman who, who more than likely, experts were not given optimistic values. No sé exactamente cómo ocurrió, pero el el Señor intervino trayendo sanidad en la vida de ella. Muchas veces expertos nos van a, dar a decir una mala noticia. Pero es ahí donde nosotros tenemos que creerle a Dios y a su palabra. But it's at that point, at that moment, in which we must believe to God, and which we must believe in His words. El segundo principio del que hablamos la semana pasada es que Dios nos involucra en naufragios. Second principle is that God involves us in shipwrecks. Naufragios de otros. Shipwrecks that belong to others. Situaciones que no tenemos la culpa. Situations that we're not to blame. Pero que nos vemos involucrados. And yet we seem to be involved. Inclusive muchas veces advertimos y no lo haga de esta manera no hacen caso y nos vemos involucrados 
Esto fue lo que pasó con el apóstol Pablo. And this is what occurred with Paul. Él dijo, no salgamos, va a haber peligro. He said, listen, let's not go. It's going to be dangerous. No le hicieron caso. They didn't heed to his word. Y ahora Pablo está en medio de un naufragio. And now Paul finds himself in the midst Pero of a shipwreck. Dios nos involucra en naufragios de otros. Yet God involves us in shipwrecks of others or other shipwrecks. Para que estos otros puedan ver la mano de Dios a través de nosotros. Just so that all others may see God's hands through us. Y si usted lee detenidamente la historia, si el apóstol Pablo no, eh, es, no hubiera estado en ese viaje, estos hombres hubieran fallecido. These men would perish. El tercer, eh, la tercera clave es la tormenta perfecta. The third key is the perfect storm. Ellos estaban en la tormenta perfecta. They were living through the perfect 14 días sin parar. 14 days non-stop. Ellos tenían ya mucho miedo. And they were already afraid. No se veía el sol, no se veían las estrellas por 14 días. They couldn't see sun nor stars for 14 days. No habían comido. They had not eaten. No habían dormido. They had not sleep. Porque la situación era extremadamente terrible. Because the situation was extremely terrible. Y hay momentos donde vamos a estar en una tormenta perfecta. No sé si de pronto usted ha escuchado personas que dicen me pasó esto y luego me pasó esto y luego me pasó esto y es como que cada cosa que cuenta es peor. And it seems like every single time something happens to them, it just gets worse and worse and worse. La única manera de contrarrestar la tormenta perfecta. The only way to counteract the perfect storm is having the perfect peace. Is having the perfect peace. La paz de Dios es la única que va a detener o mantener la tormenta fuera de ti. God's peace is the only thing that will continue to keep the storm out of you outside. Porque una vez que la tormenta entra a tu vida pierdes la paz el, el cuarto, la cuarta clave recordemos que el Señor siempre está con nosotros en la tormenta y por eso el apóstol Pablo tenía paz en esa tormenta porque cuando se reunió con la gente le dijo vamos a comer When he gathered with the tribulation, he told them, "Listen, let's go eat." Nada va a pasar. Nothing's going to happen. Se va a dañar la, el barco, pero vamos a sobrevivir. The ship is going to go to pieces, but we're going to survive. Porque esta noche he estado con el ángel de Jehová. Because tonight I've been with the angel of God. Y Pablo estaba tan tranquilo. And Paul found himself at such an ease que transmitió paz. That he actually transmitted the peace that he felt. Porque había estado con el Señor en ese barco en medio de la tormenta. Why? Because in the midst of the storm that night he had been with the Lord. El, la sexta clave es siempre recuerde que le pertenecemos al Señor. The sixth thing is always remember that we belong to the Lord. Perdón, esa era la quinta y la sexta es que servimos al Señor. And the sixth is that we serve the Lord. Y la séptima es que si tenemos una misión y no hemos terminado. Sabes, if we have a mission, if we're living through God's purpose in our lives, we are immortal until that purpose has been accomplished. No vamos a morir porque hay que terminarla. You cannot die because the purpose has to be accomplished. Y por último, la paz no se habla, se practica. And lastly, peace is not spoken of, it's not talked about, it's practiced. Y le recuerdo algo, así como se transmite la paz. And listen, the same way that peace is transmitted, también se transmite la guerra. War is also transmitted. Same y cuando way. alguien empieza a gritar, enojado, and when someone begins to shout, just all of a sudden, de repente tú estás igual de enojado, pero suddenly you find yourself angry as well. For no Porque la guerra se transmite y la paz se transmite. Because war is transmitted the same way peace is transmitted. Señor, en, esta, en este día te pedimos nos ayudes a exponer las próximas claves para el éxito de nuestra vida. 
Lord, we give you thanks for the God we ask you, Lord, that in these days that you may allow us to, to uncover the peace and success in our lives, Lord. Y que este mensaje de verdad nos bendiga, nos fortalezca y no sea por los medios. And Lord, that this sermon truthfully, or tr truly blesses us and truly educates us and allows us to grow so that we may not be the same. En el nombre de Jesús. We pray in the mighty name of Jesus. Esta historia de la que estamos hablando está en Hechos capítulo 27. Look at that. Chapter 27. This is the story I'm speaking about. Y vamos a leer Hechos 27, 42 al 44. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase en Adán. Pero el centro Dios, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los, pudiesen, eh, que, los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Acts 27, 42 and 44. And the soldiers' counsel was to kill the prisoners, lest any of them should swim out and escape. But the centurion desiring to save Paul stayed them from their purpose and commanded that they would that who could swim, that they who could swim should cast themselves overboard and get first to the land, and the rest some of plants and some on other things from the ship. And so it came to pass that they all escaped safe to the land. El Señor le había dicho al apóstol Pablo que todos se salvarían. So the Lord had said to the apostle Paul that everyone would be saved. Y aquí vemos la palabra cumplida. And we see here the word come to pass. Los que sabían nadar llegaron. Those who knew how to swim, swam. Pero los que no sabían nadar en pedazos del barco swim, lograron llegar a la playa. Hechos 27, 30 y 31 leemos así. Pero aún así los marineros querían escapar del barco, comenzaron a bajar el bote salvavidas, haciendo como que iban a echar más anclas en la parte delantera del barco. Pablo se dio cuenta de sus planes y le dijo al capitán y a los soldados, si esos marineros se van, ustedes no podrán salvarse. Acts 27, 30-31 Then the sailors tried to abandon the ship. They lowered the light boat as though they were going to put out anchors from the front of the ship. But Paul said to the commanding officer and the soldiers, you will all die unless the sailors stay aboard. Amén. Entonces, aquí encontramos el primer principio de hoy. Amen. So here we're going to find today's first principle. Deja el bote salvavidas a un lado. Leave the life to the side. ¿Qué significa esto? What does this mean? El plan que Dios tenía so era the, que todos se salvaran. God's plan was for everyone to be saved. Pero la gente del barco, algunos tenían un plan B. But some of the people in the boat, they had a, a, a B plan or plan B. Y el plan era tirar la, el, el plan, el, la barca salvavidas y salvarse ese pequeño grupo y dejar a los demás. And their plan, their plan was, you know, let's throw the light bulb to the, to the water and let's save ourselves and everyone else be. Había otro plan. There was another plan. Matar a todos los presos para que no se escaparan y salvarse el resto. To kill all the prisoners so that they wouldn't escape, but then obviously the soldiers would be saved. El plan de Dios era que todos se salvaran. God's plan was for everyone to be saved. En nuestra vida vamos a tener casi siempre tenemos una barquita a un lado para salvarnos. And you know, in our lives we always do the same. We want to have a, a light bulb sitting on the side. Le llamamos plan B. Plan B. Como que Dios no, si Dios falla, entonces tengo la barquita. Pero quiero decirle que Dios no falla. Que lo que tenemos es que olvidarnos del plan B y seguir con el plan de Dios. Que ese no va a fallar. It will not fail. El Señor no necesita ayuda. Proverbios 3. Dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. 
Proverbs 3, 5, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. A veces, eh, yo, yo creo que debemos de estudiar, de prepararnos. I, I believe that we must study, that we must prepare ourselves. Y, learn. Qué bueno es ser inteligente. And it is really good to be smart and educated. Pero que la inteligencia yeah. y que tus capacidades Let's not allow understanding or ability no se interpongan en el plan divino. Or intelligence and ability may not interpose in God's plan. Porque a veces pensamos que sabemos más que Dios. Because many a times we think we want to believe that we know more than God. Y entonces hacemos nuestro propio plan. And hence we form our own plans. Claro, cuando no lo sabe. And of course, when it doesn't pan out. Es ahí donde empezamos a hablar, Señor, perdóname. That's when we begin to pray, God, forgive me. Pero pon toda tu confianza en Dios. So let's place all of our trust in the Lord. Proverbios 16.1 dice de esta manera. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Proverbs 16.1 dice as such. We can make our own plans, but the Lord gives the right answer. También hacer planes. Making plans is okay. Pero al final yo tengo que Buscar cuál es el plan que Dios tiene para mí. Yet, at the end of all of this, at the end of all planning and thinking and brainstorming, I must find out what God wants for me. Hay muchas cosas que aparentan ser buenas. Many of them seem to be good about it. Y que nos gustan. And we like them. Pero recuerden, nuestra visión es limitada. Yes. Let's remember that our vision, our sight is very limited. Nuestro Dios es el que sabe qué es lo que va a pasar con las decisiones que tomamos. Por eso la, la respuesta correcta viene de Dios. Hence, the right answer comes from God. Y el verso 3 del mismo Proverbio 16 dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Proverbs 16.3 Commit your actions to the Lord and your plans will succeed. Ahora no podemos decir aquí que esto, ah no pastor, eso a mí no me pasa. Porque Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, se montó en el plan B. Cuando Dios le dijo, más antes de un hijo, When God said to Abraham, listen, you're going to have a child. He said, ah, bueno, yo voy a tener el hijo. Y muy obediente, le hizo caso a su esposa. He was like, oh, yeah, I'm going to have a child. And he was very obedient to his wife. Y se fue con la sierva de su esposa. And he went, right, and, and laid with his servant, with, with his wife's servant. Para fabricar el milagro que Dios le había dicho. To, to make the miracle that God had told them would occur. Entonces, muchas veces Dios nos dice algo. Many times the Lord will tell us something. A través de una palabra, a través leyendo la escritura, through a word, through reading the scriptures. Pero ahora empezamos nosotros a ver cómo lo hacemos. Yet now I decide to to think about how I do. Y eso le pasó a Abraham. And this is what happened to Abraham. Y aquí vemos a Agar con su hijo en el desierto. So here we see Ishmael and Agar in the desert. Porque Abraham tuvo que dejar ir a Ismael. Entonces, olvídate de esa marca de repuesto, de ese plan B. No sé por qué, pero ahora se me viene a la mente. Leemos la Biblia. Pero hay gente que dice, ay, pero el plan B vamos a leer el horóscopo. A ver qué nos dice hoy. And then some of us are like, you know what? But afterwards, let's read the horoscopes, see what the stars are. No, confiemos en Dios. Let's trust in the Lord. No necesitamos a Dios. We don't need any other help. Mire, recuerdo que en esto pasó, me pasó a mí en la iglesia cristiana. Listen, I remember todavía. Something that occurred to me in the Christian church. Yo no era pastor. I was not a pastor yet. Nació mi primer hijo David. And David had been born, my first son. Y el primer día que llevábamos a nuestro hijo a la iglesia the first day our son was going to be presented to the church, cristiana so a Christian church, se nos está esperando una hermana en la puerta 
There is a sister waiting for us at the door. Es que ahora se me olvida el nombre, pero era una pulsera de esas con un ojito. And I forget her, her, her name now, but she had one of these uh, bracelets with a dollar. De oro y que para que se la pusiera o sea, al niño para que no le dé mal de ojo a los a golden eye, and she told him, oh, put it on your baby so that he doesn't get a, a bad eye or something. Yo no podía creer. I, I just couldn't believe it. Esa mujer eh, tiene no sé cuántos años en la iglesia y me está esperando. I, I'm thinking, you know, this woman's been in our church, as a Christian church, for so many years, and she's waiting for me with an album here. Yo me de que de, yo, yo mire, la miraba a ella, miraba y yo, no, yo estoy en la iglesia. I mi esposa y yo le dijimos, no necesitamos Jesús. So my wife and I told her, listen, we do not Nosotros Jesus. creemos en Jesucristo. We believe Christ Jesus. Y no le recibimos. Entonces, o, 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 o lo protege Cristo o lo protege la sabache, es la, so, la cosa. So this is what happens, right? Entonces, either, either you allow God to protect you or you're going to allow these other things to protect you. Por favor, deje el plan a un lado, deje la barquita a un lado, agárrese del set. So, please, just drop the light bulb and drop the plan B and just cling unto the Lord. Okay. El apóstol Pablo quería llegar a Roma. And you know, the apostle Paul, he wanted to get to Rome. Pero el naufragio lo llevó a esa isla llamada Malta. Yet, because of the shipwreck, they ended up in Malta. Y nosotros tenemos metas, objetivos, and we have objectives and goals, cosas que queremos lograr, things that we want to, to reach or accomplish, pero de repente viene la tormenta y nos cambia el rumbo. Yet storms come suddenly and then they change our way of being, they change our routes. El rumbo que tomó el apóstol Pablo fue equivocado. So the route that the apostle Paul took was the wrong route. Aparentemente, déjame ponerle otra vez. Apparently so. Entonces, el que él tenía que pasar aquí recto por acá. So they had to come straight in, right? Pero la tormenta, but the storm, lo desvió hasta acá. Carried them all the way that way y llegar a este puntico que es la, la isla de Malta diríamos que hubo un retraso We would say, ah, there was a big delay. y a veces nos sentimos que hay retraso en nuestra vida pero no nos damos cuenta que aún los retrasos están dentro del plan de Dios You know, I acknowledge, we don't realize that those delays might be in God's plans. El naufragio parece un gran fracaso. So shipwreck or a castaway seems like a great failure. Pero en realidad era parte del plan de Dios llegar a la isla de Malta. But truthfully, it was God's plan, a part of God's plan, so that they can reach Malta. Es en la isla de Malta actualmente. That is the actual island of Malta. Es un puntico pequeño en el mapa. It's a very small dot in the map. Y qué interesante que Malta significa miel. It's so interesting that Malta means honey. Y claro, es un lugar dulce para llegar. And of course, it's a sweet place to arrive. Cuando va en un barco en medio de una tormenta, when you're in a ship in the midst of the storm, que se había perdido la esperanza, and all, all, all hope has been lost. Estabas en la tormenta perfecta. Cada día, en vez de detenerse, era peor. Y cuando la embarcación ya no aguantó más que se partió, llegaron a Malta. ¿Qué significa miedo? Que, que más dulce que llegar a una isla donde tu vida se salva cuando no había esperanza llegaron a un lugar donde encontraron que a por lo menos ahora estaban salvos entonces tal vez nosotros vivimos cosas que aparentemente no están dentro de nuestras metas y objetivos 
experiences that might not be one of our objectives or goals. Pero escuche esto, nuestros desvíos. Yeah, listen now. Aparentemente. Every time that we draw straight, son procesos de Dios seem to be processed for para our nuestra formación, for our development, para nuestro desarrollo, for our formation, para poder cumplir el propósito al final. So that at the end we may comply with the purpose. Lo que dice la Biblia, el mismo Dios, el que empezó la obra en nosotros, la perfeccionará y la terminará. The one who started the works in us will perfect it and will end it. That's what the Bible says. El Señor le dijo al apóstol Pablo so the, the, the Lord or the man tells the apostle Paul que tenía que llegar a Roma. that he needed to get to Rome. Le advirtió que el viaje iba a ser peligroso si salía. And he warned them that the trip would be dangerous if they, if they left. Pero en medio de todo fueron salvos. In the midst of all they were saved. Malta nunca estuvo en el plan del capitán del barco. Malta was never in the captain's plan. Nunca Malta era parte del viaje. Malta was not part of the trip at all. Pero esta pequeña isla de 315 kilómetros cuadrados. Yes, this very small island of only 350 square kilometers. Estaba en el plan del viaje. Was in that plan. De Dios dice, recuerde esto. Uno llegaron nadando. Some of them reached the land swimming. Y otros que no sabían nadar. And others who didn't know how to swim. Llegaron en los pedazos del barco al al a la isla. Reached the island of plants or in other things. En el proceso de de Dios en nosotros. In God's process for our lives. Van a haber situaciones. Situations. Sobre todo en nuestro naufragio. Especially on our on our shipwrecks que somos quebrantados in which we are broken, que nuestro corazón se hace pedazos in which our hearts are broken, it's pieces. pero el quebrantamiento provoca que nunca más seamos las mismas personas tristemente algunos se vuelven rebeldes y se vuelven malos Sadly enough, some become rebellious, bitter and bad. pero el quebrantamiento tiene el propósito todo lo contrario yeah, the brokenness of heart purpose is on the contrary side. volvernos dóciles, dóciles ante el Señor es so that we may become docile in front of the Lord receptivos a su presencia that we may be receptive to his presence obedientes a su voluntad obedient to his will por eso muchas veces Dios va a usar eh, los naufragios this is the reason why many times God will use shipwrecks para transformar un corazón orgulloso en un corazón humilde to transform a prideful heart into a humble heart de pronto una persona siente que lo tiene todo y cuando tiene una gran pérdida se da cuenta que no es nada. Suddenly a person feels or knows that they have everything and then suddenly whenever they lose it all. Por eso este este plan de llegar a Malta. So this plan of getting to Malta. Ahora Dios recuerde esto Dios nos planta en lugares para encender el fuego del Espíritu Santo. Cuando ellos llegaron a la isla, las personas que viven en esa isla encendieron una hoguera para que se calentara. Esto es un trabajo, no es un trabajo fácil. Nosotros tenemos muchas cosas ahora para encender el fuego. Pero recuerden, había una tormenta, estaba lloviendo, la madera estaba mojada. Y cuando no tenemos todo lo que necesitamos para encender el fuego, se hace más difícil. Pero estos hombres de esta isla lograron encender el fuego. Pero el fuego hay que, hay que alimentarlo. Hay que cuidarlo. Hay que soplar el fuego para que avivar el fuego. Y el apóstol Pablo 
llegó a esa isla para avivar el fuego del Espíritu Santo. And the Apostle Paul, he, he came to that island to revive the fire of the Holy Spirit. Pero durante mi vida como creyente, yeah, you know, throughout my life as a Christian, he conocido personas que apagan el fuego. I know people that put the fire down. El Señor te ha puesto en este lugar para encender el fuego, no para apagar. The Lord has placed you here so that you may light up the fire, and not put it down. Pero cómo se apaga el fuego? How do you put a fire down? Cuando ya hablamos chisme, when we gossip, calumnias, when we bring murders, uh, slander, reproaches, reproach, rebeldía y comentarios negativos rebelliousness, negative comments apagan el fuego these things put the fire down tenemos que tener cuidado con lo que decimos we must be weary with the words that we use porque le hacemos daño a los que nos odian because we could harm those who hear us y por eso es nosotros tenemos que cuidar el fuego en este lugar and there's a reason why we must take care of the fire in this place estamos aquí para alimentar el fuego de Dios y cómo avivamos el fuego how do we revive this fire trabajando y sirviendo by working and by serving clamando y orando by pleading and praying adorando y ofrendando by worshiping and offering si no tienes nada bueno que decir, If you have to say, yo te pido, te suplico por favor, I mejor que de callado, and I plead with you to stay quiet. porque todo lo que criticamos, all the that we do, lo apagamos. Then we put it down. El apóstol Pablo llegó a este lugar, and the Paul came to the... Dios lo colocó ahí para avivar el fuego. And God The fire. Pero cuando tú tratas de avivar el fuego, yes, whenever you try to do this, va a haber oposición. There will be opposition. El apóstol Pablo dice que estaba tomando una rama para echarla en el fuego. The word says the apostle Paul was grabbing a branch to throw it on the fire. Pero una serpiente, and a serpent, que huía del fuego, fleeing from the fire, que huía del calor, fleeing from the heat, mordió al apóstol Pablo. Bit the apostle Paul. Es interesante que cuando decidimos avivar el fuego, so we to the fire, tenemos que estar listos para la guerra. We must be ready for war. Porque las serpientes huyen del fuego. Y se van a levantar And they will rise up. los celos, Jealousy. la envidia, Envy. el rencor, uh, el enojo. Uh, being upset. Personas no te van a querer y tú dices, pues no he hecho nada, pero no te quiero. People will not love you, will not care for you, and you're going to be like, I haven't done anything bad to them. Yet, they still feel the same way. ¿Cómo saber cuando alguien es serpiente? How do we know when someone becomes a serpent? Porque huye del fuego de Dios. They flee from God's fire. No le gusta el mover de Dios. They don't like God's move. Ahora, hay una buena noticia. There are good news, la serpiente muerte. The serpent bites. Pero la mordida no es peligrosa. El peligro está en el veneno. The danger is the venom. The la cara de las personas enojadas. People's faces, as they Los said, comentarios negativos, negative comments, right? personas que te atacan, people who are always attacking you for dogs. Recuerden, es solamente el, la mordida no es problema. Listen, the bite is not the problem. El problema es el veneno. The problem is the poison. Y que no podemos dejar que el veneno entre en nosotros. Now we cannot allow this poison to enter us. Porque el veneno es cuando usted se enoja. Because that poison is whenever you get angry. Upset. Por lo que le hicieron, por lo que le dijeron. For what was done, to, for what was said. To. Cuando viene el resentimiento en su corazón. Then you begin to have resentment in your heart. Es ahí donde usted permitió que entrara el veneno. That's where you have allowed the poison to get in. En otras palabras, no importa lo que suceda. In other words, whatever happens doesn't really matter. Sé que duele. We know it hurts. Pero no deje que el veneno entre en su corazón. Tenemos que perdonar. We must forgive. Tenemos que amar. We must love. Tenemos que continuar. We must continue on. Porque el, el, la mordida la duele. 
Pero la mordida no mata. Entonces, ¿qué, ¿qué hizo el apóstol Pablo con la serpiente? ¿La sacudió? ¿Dónde la sacudió? En el fuego. Cuando vengan las críticas, sacuda eso en el fuego. Cuando vengan los ataques, sacuda eso en el fuego. Sacuda esa serpiente en el fuego. Cuando eh, los habitantes de la isla vieron la serpiente, se asustaron porque reconocieron que la serpiente era venenosa y dijeron se salvó el naufragio pero de esta no se va a salvar y dice la Biblia que la gente estaba esperando que el apóstol Pablo se echara o que cayera al piso muerto pero nunca se hinchó. Nunca cayó. ¿Sabe usted que hay gente que está esperando que usted caiga? Que está esperando que usted se hinche. Que han dicho, no va a durar haciendo eso para el Señor. Que están esperando que tú desmayes. Pero yo quiero decirle, el apóstol Pablo no le pasó nada. Mire qué interesante. Publio es un, el funcionario principal de la isla. Funcionario principal. Y atendió con mucha amabilidad por tres días a ellos. Pero el padre de Publio estaba enfermo de fiebre. Y disentería, una enfermedad donde la persona está continuamente yendo al baño. Pablo entró a verlo. Y le colocó la mano. Y lo sacó. ¿Por qué la serpiente quería morder a Pablo en la mano? ¿Por qué la mordió en la mano? Porque con la mano oramos. Con nuestras manos alabamos. Con nuestras manos levantamos a la persona que se cae. With our hands, we raise the fallen. Con nuestras manos abrazamos a la persona que levantamos. Con nuestras manos ofrendamos. With our hands, we offer. Y por eso el enemigo quiere eh, morder tu mano. And this is why the enemy wants to bite your hand. Para inhabilitarte. So incapacitate you. Para detener. To detain you. Pero el apóstol Pablo. Yeah. No sé de y esa mano fue usada para sanar a ese enfermo pero después de esa sanidad dice la Biblia que trajeron todos los enfermos de la isla y todos fueron sanados. Quiere decir, hermano, que cuando usted dice, yo voy a servir al Señor, se van a levantar las serpientes para detener, para desanimar. Ay, y pastor, ¿y dónde va a ser eso? En su casa. Escucha esto, en la iglesia. En su vecino. En su trabajo. En cualquier lugar, porque el propósito es detenerte, desa desanimar, quitarte la fuerza. Pero si no dejas que el veneno entre en tu corazón, esa mordida te va a doler. That bite is gonna hurt. Lo que te dijeron te va a doler. What was said is gonna hurt. Pero no te va a matar. But it's not gonna kill you. Y ahora Dios va a usar tu mano. And now God will use that same hand. Porque lo que el enemigo quería era que el apóstol Pablo no fuera usado en esa iglesia. Once again, what the enemy did not want was for the apostle Paul to be useful 
mandará. Escuche esto. Cada que viene una bendición, listen, every time that a blessing is on its way, se anticipa un ataque. You may anticipate the attack. Cuando usted se vea atacado, whenever you see yourself being under attack, alégrese porque lo que tiene es una bendición. Be glad because what's coming is a blessing. Pero escuche esto. Cuando usted se vea atacado y se detiene, yeah, listen now. Whenever you feel the attack and you detain yourself, se hincha. You swell up. Y se cae rendido. And you fall, rendered. Entonces el enemigo te robó la bendición. Then the enemy has stolen. No, you don't have to get blessed. Permita que el enemigo te robe la bendición. Do not allow the enemy to rob you of your blessing. Y quiero terminar porque se me fue el tiempo. And since time is short, we want to end up. Diciéndole esto. Okay. Deje su bote salvavidas a un lado. Put the life boat to the side. Metas en el plan de Dios. Get into God's plan. Recuerde, no está usted retrasado. Please remember, you have not been detained. Ese retraso es planificado por Dios. Or delay, that delay has been formed by God. Tercero, recuerde los problemas causan quebrantamiento. Third, the problems will cause broken hearts. Rompen corazones. But they break hearts. They, they create broken. Pero esos pedazos nos van a llevar a nuestro destino en victoria. But these pieces of the hearts of the broken heart will bring us to our destiny. Dios our souls in victory nos ha traído a este lugar para avivar el fuego God has brought us to this place to revive the fire cuando avivas el fuego te atacarán la serpiente whenever you revive the fire whenever you try to bring the fire to la serpiente muerde pero es fire no mata but don't kill es el veneno the venom no dejes que el veneno entre do not allow that venom to enter y quiero terminar diciendo te saco de ti And I want to end up by telling you. Shakura la serpiente en el fuego. Shake that snake on the fire. Y si la tienes ahí colgando en tu mano. And if you have her there clinging to your hand. Alegra te dice es que tiene la bendición. Rejoice because that blessing is coming. Pero tenemos que sacudirnos. We have to get a shake it off. Porque grande es la bendición que el Señor tiene. Because the blessing that the Lord has for us is great. Y esto esto es los principios que quería compartir en este en estos dos domingos. And these are the principles that I wanted to share in these last two minutes. Le pido al Señor que te bendiga. I ask that the Lord to bless your life. Y bendecimos a todos los que se han conectado con nosotros. We want to bless each and every person who has been connected with us. Y así nos despedimos. And I suggest that we spend some time.